اهلا وسهلا فيكم معاكم فرح الحميضي واليوم راح اتكلم عن اهم خمس اسئله اي مصمم كان داخلي او معماري لازم يسالها لعملائه قبل ما يبتدون اي مشروع اول سؤال نسال العملاء هل اشتغلوا مع مصممين من قبل او لا وشنو كانت هذه التجربه يعني هل اشتغل مع عميل مصمم ثاني من هو اللي اشتغل معه ليش ما كمل آه هذا الشغل معه تكلم عن المشروع نفسه مو مشاريع ثانيه شنو صار؟ هل ممكن مرات من هذه الأسئلة نحس أن العميل صعب؟ إحنا مو قصدنا نحش ولا نتكلم عن مصممين ثانيين، ولكن ممكن نكتشف أن العميل صعب، مثلاً العميل يقول والله يم اشتغلت مع خمس مصممين وما كملت معاهم، ومثلاً المقاول الفلاني اشتغلت معاه 17 مرة وما كملت معاه، فمرات هاي تخلينا تعطينا شوية كويستشن مارس علامات استفهام، ممكن نبدي نسأل عن هذا العميل، مو دائماً ودائماً أكرر مو كل مشروع يجينا ناخذه. لاسباب وايد وممكن العميل يكون هو السبب، ممكن ما يصير في كيمياء، ممكن العميل ما يدري شنو اللي قاعد يدور عليه، فمن هالاسئله الخمسه راح تتضح عندكم الفكره، فقلنا اول سؤال نسال العميل هل اشتغل مع مصممين ثانيين او لا؟ شلون كانت هذه التجربه؟ وليش ما كمل معاهم؟ السؤال الثاني ممكن يكون بديهي لكن راح تتفاجؤون من الاجوبه، السؤال نسال العميل ليش قاعد تدورون او ليش تبون تعينون مصمم داخلي؟ من هذا السؤال الأجوبة ممكن تبين لنا وايد أشياء، منها ممكن نفهم العميل شنو متوقع من مصمم داخلي، هل يبي عين مصمم داخلي عشان والله يصمم جزئية معينة من المشروع أو البيت؟ أو يبي يصمم البيت كله؟ هل يبي المصمم الداخلي ما بس يختار للأثاث؟ لأن وايد مرات يوني يعمل يقولون لا تغيرين ولا شيء، بس نبي نغير الأثاث. هذا يرجع للمصمم شنو السكوب اوف ورك ماله شنو الشغل اللي هو مستعد يسويه هل هو يرضى انه يدخل مشروع بس يغير الاثاث ما يغير ارضيه ولا طوف ولا الاضاءه هل هو من النوع اللي يقبل انه ياخذ مشاريع جزء صغير من المشروع مع مصممين ثانيين ترجع كل هالاستراتيجيه المصمم وكل ما سالنا اسئله من البدايه عرفنا اجوبتها كل ما صارت الامور على وضوح اكثر ونقرر ان هذا المشروع يناسبنا او لا رقم ثلاثة لا علاقة برقم اثنين شو اللي قاعد تبحثون فيه بالمصمم الداخلي إذا ما عرفتوا الجواب من السؤال اللي قبله أكدوا إنكم تردون تسألونه شو المطلوب من المصمم هل تبون يكون كرياتيف هو المبدع أو أنتوا عندكم أفكار تبون تعطونا إياها والمصمم من هذه الفكرة يبنيها إيش كثر الواحد متوقع من المصمم هذا بعض العملاء يقولون لا احنا نبي احنا نبي انت كمصمم داخلي لازم تنزل معانا السوق تلفلف معانا هل انتم كمصممين مستعدين تسوون هذه الخدمه بعض المكاتب يسوونها بعض المكاتب يقولون لا احنا دورنا كمصممين نجيب لك كل الاختيارات اللي عندك وتختار ما تنزل معانا السوق ليش لان وايد مكاتب او مصممين ينزلون السوق لاكثر من مشروع مو لمشروع واحد وهذه هي الذكاء ان احنا نوفر وقت ونوفر تكاليف فكل ما كانت الاسئله واضحه ممكن تكون محرجه بالبدايه لكن خليكم تكونون واضحين عشان تعرفون هل اللي مطلوب منكم تقدرون تقدمونه او لا. رقم اربعه سؤال وايد مهم تسالون العملاء يعني ايش كثر تبون تتدخلون بالمشروع؟ هل تبون تتدخلون كل صغيره بكبيره ولا بس تبون كل ما تخلص مرحله نوريكم اياها تعتمدونها او تعدلونها؟ بعض العملاء لا يبونكم معاكم كل ماده تختارونها تقولوا لا اخترنا هذه او هذه تبي هذه او هذه بكل شيء وهذا يمكن شوي متعب بعض المصممين قابلين بعض المصممين ما يقبلون ف كثر العميل يبي يتدخل في المشروع يخلي المصمم يقرر هذا المشروع يناسبه او ما يناسبه وتنتبهون هذه الاشياء كلها تكون مكتوبه لان اذا نص المشروع بلش العميل يعطيكم صور يقول لكم سووا هذا سووا هذا سووا هذا وقت تبدون تقولوا له لا بس ترى احنا باول اجتماع انت قلت لي انك معيني لان تبيني اكون مبتكره لان شفت فيني القدره اني اكون اعطي افكار جديده وتبيني اعطيك افكار جديده الحين قاعد تبيني اقلد تبيني انسخ فمهمه ان الشروط والاساسيات المشروع والعلاقه بينكم وبين عملائكم تكون واضحه واخر سؤال تسالون عملائكم شنو متوقعين من هذا المشروع شنو متوقعين من النتيجه النهائيه ومع هالسؤال يي سؤال أهم من كل الأسئلة شنو الميزانية؟ وايد عملاء ممكن يكون توقعاتهم ما تمشي مع الميزانية اللي حاطينها، وإذا ما كنا واضحين بالبداية وفاهمين العميل شنو يبي والعميل إيش كثر مستعد يدفع 
انا كمصمم المفروض يكون عندي الخبره والخلفيه اني اقرر هذا الشيء ممكن او مو ممكن لان اذا انا اخذت مشروع اكبر من طاقتي او اكبر من طاقه الميزانيه راح يصير شيء اسمه باد وورد اوف ماوث الوورد اوف ماوث هي اقوى وسيله تسويقيه شنو الناس تقول عنكم فاذا العميل اشتغل معاكم يبي يصمم قصر او يبني قصر وعنده ميزانيه خلينا نقول كوخ وبالنهايه ما لقى شيء اللي عاجبه لانه في نص المطاف او في وقت التنفيذ كل ما قال لكم شيء قلتوا له لا مو ضمن الميزانيه لا وايد غالي ما نقدر هو حلم وانت بالتصميم عطيتوه حلم وجيتوا تطبقونه ما يطبق فخلينا نسمع من العميل شنو متوقع بالنتيجه النهائيه وش كثر مستعد يدفع وشنو عناصر المشروع نفسه هل هي واقعيه او لا اذا مو واقعيه ارجوكم انسحبوا من المشروع لان اكثر واحد راح ينظر وهو انت مو اي احد ثاني ما ناخذ هالمشروع بس عشان ناخذه ونخسر بالمقابله عشر عملاء يدد وعشر مشاريع